गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायमेंशनल एनालिसिस दैट इज़ अ न्यू चैप्टर एक्चुअली इट इज़ द फोर्थ चैप्टर इन द बुक बट वी आर डूइंग इट एज अ थर्ड चैप्टर सो इन द डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर यू विल डू अ नंबर ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज एंड द डायमेंशनल फॉर्मूलाज दैट यू विल डू इन प्लस वन एंड प्लस टू वन बाय वन इन ऑल द चैप्टर्स सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट वॉट आर डायमेंशंस डायमेंशंस का मेन मतलब है पावर जैसे हम x की पावर लगाते हैं x के ऊपर कोई पावर लगा दी तो ये ये पावर को बोलते हैं उसकी डायमेंशंस तो पावर्स यहाँ पे किसकी लगाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर लगाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सेवन है बट यहाँ पे हम डायमेंशनल फार्मूलाज में तीन को बार बार करेंगे मास लेंथ और टाइम को इसी की फॉर्म में हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज को करेंगे इन मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज वी विल डू इन टर्म्स ऑफ एम एल एंड टी तो एम की कितनी पावर है एल की कितनी पावर है टी की कितनी पावर है उसको क्या बोलते हैं डायमेंशंस नेक्स्ट आ गया डायमेंशनल फार्मूला क्या है डायमेंशनल फार्मूला ये है मैंने एक एग्जाम्पल ली स्केयर ब्रैकेट में लिखना है डायमेंशनल फार्मूला को उस फिजिकल क्वांटिटी में मास की पावर कितनी है लेंथ की डिस्टेंस की पावर कितनी है टाइम की पावर कितनी है इस पूरे एक्सप्रेशन को बोल लेंगे डायमेंशनल फार्मूला बाकी ये जो भी लिखा हुआ है दैट इज़ ओनली क्रैमिंग और डायमेंशनल फार्मूला बेसिकली ये होता है पहली बात मैंने क्या बोली स्केयर ब्रेकेट एम एल टी के ऊपर पावर्स उस फिजिकल क्वान्टिटी में मास है या नहीं है डिस्टेंस है या नहीं है टाइम है या नहीं है और कितने कितने गुना है वो सारी पावर्स लिख के पूरा जो फार्मूला बनेगा उसको बोलते हैं उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला अगली बात आती है डायमेंशनल इक्वेशन क्या है एज सच ये नहीं आती हमने आगे क्योंकि फार्मूलाज करने हैं इसके क्वेश्चंस करने हैं तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए पता होंगी तभी हमें आगे समझ आएगा और हमें समझ आएगा भी वो हमने क्यों क्यों की थी डायमेंशनल इक्वेशन क्या है अगर इस पूरे डायमेंशनल फार्मूले को आप उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ इक्वेट कर देते हो तो इसको पूरे को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन ये फार्मूला किसका है वो फिजिकल क्वांटिटी के साथ इक्वेट कर दिया दैट एक्सप्रेशन इज दैट इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वालिटी लगा दी ना तो वो क्या बन गई मान लो यहाँ पर फोर्स है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मैंने ये यहाँ लिख दिया तो ये क्या बन गई इक्वेशन एक एग्जाम्पल लेते हैं वन बाय वन करते हैं आपको सारा क्लियर होता जाएगा सबसे इजी फिजिकल क्वांटिटी मैंने ली एरिया एरिया का फॉर्मूला क्या है लेंथ गुना ब्रेथ अब हर फॉर्मूले को एल एम एल टी की फॉर्म में लिखना है लेंथ एक डिस्टेंस है एल लिख दिया मैंने ब्रेथ भी एक डिस्टेंस है उसको एल के साथ ही लिखना है ना वो मास है ना वो टाइम है तो एल की पावर कितनी होगी टू जो भी फॉर्मूला आएगा आपने उसको देखना है रिकॉग्नाइज करना है इज इट एम एल और टी उसकी फॉर्म में लिखते जाना है एम की पावर दो होगी अब डायमेंशनल फार्मूला तो ये नहीं है उसको हम स्केयर ब्रैकेट में लिखा मास कोई टर्म नहीं है ज़ीरो एल की पावर टू टी की पावर ज़ीरो दिस वॉज ऑफ एरिया नेक्स्ट चलते हैं वन तो सेकेंड वॉल्यूम वॉल्यूम का फार्मूला क्या है लेंथ ब्रेथ इन टू हाइट एल इन टू बी इन टू एच सारे डिस्टेंस है एल क्यूब आ गया फार्मूला क्या बना एम ज़ीरो एल थ्री टी ज़ीरो और साथ साथ हम ऐसा यूनिट्स भी करेंगे आप यहाँ पे लिख दो ऐसा यूनिट मास को किस में मेज़र करते हैं के में डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं मीटर में टाइम को किस में मेज़र करते हैं सेकेंड में तो ये तो दो टर्म्स हैं ही नहीं सिर्फ ये है तो मैंने मीटर के ऊपर जो इसकी पावर है वही लिख दी क्यू नेक्स्ट इज डेंसिटी डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम फार्मूला क्या है डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम तो मास एम वन वॉल्यूम एल क्यू एम वन एल की पावर ऊपर लेके आए माइनस थ्री टी है ही नहीं तो डायमेंशनल फार्मूला ये बना एस यूनिट मास को किलोग्राम में पावर वही लगानी है डिस्टेंस को मीटर में पावर सेम लगानी है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आगे आता है स्पीड 
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन डिस्टेंस एल से टाइम टी से एल की पावर वन टी ऊपर गया माइनस वन एम जीरो एल वन टी माइनस वन ऐसा यूनिट ये है ही नहीं मीटर की पावर वन सेकेंड की पावर माइनस वन विलासिटी भी स्पीड होता है बस फर्क क्या होता है कि विलासिटी की डायरेक्शन होती है स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती तो विलासिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट को भी एल से डिनोट करते हैं एल अपॉन टी एल टी माइनस वन सेम है ऐसा यूनिट भी सेम है अब वैसे तो आपको पता होगा यू हैव डन इन नाइन्थ क्लास बट इफ़ यू डोंट हैव डन तो आप एक बार देख लीजिए क्योंकि प्लस वन में हमने कोई भी बेसिक छोड़ना नहीं है वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट ए से बी तक जाना है हम घूम घुमा के गलियों से जा रहे हैं तो ये सारा रास्ता जो आपने लॉन्गेस्ट पाथ कवर किया उसको बोलते हैं डिस्टेंस और आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले और शॉर्टकट रास्ता लिया उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट तो लॉन्गेस्ट पाथ जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती उसको डिस्टेंस बोलते हैं और शॉर्टकट पाथ हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक जाना है ए से बी गए फिर बी से सी गए ये सारा रास्ता डिस्टेंस है पर सीधा ए से सी गए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शॉर्टकट रास्ते में तो वो क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट है आगे बात आती है एक्सरलेशन क्या है एक्सरलेशन क्या है सबसे शॉर्टेस्ट टर्म डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फिर आता है स्पीड वेलोसिटी फिर आती है आपकी एक्सरलेशन एक्सरलेशन क्या है वेलोसिटी अपॉन टाइम वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम का एल टी माइनस टू ऊपर गया एम जीरो एल वन टी माइनस टू ऐसा यूनिट लिख दिया तो यहाँ पर दो चीज़ें नोट करनी है क्योंकि ये चीज़ें क्लियर होंगी तो प्लस वन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम उसको बोलते हैं कि बॉडी एक्सरलेट कर रही है और पॉजिटिव एक्सरलेशन है अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो हम उस एक्सरलेशन को बोलते हैं नेगेटिव एक्सरलेशन और उसको नाम बोलते हैं डी एक्सरलेशन या रिटार्डेशन पॉजिटिव एक्सरलेशन नेगेटिव एक्सरलेशन और रिटार्डेशन नेक्स्ट इज नेक्स्ट वन इज मोमेंटम मोमेंटम सारी टर्म्स आपको पता हैं बट हम तो स्टार्टिंग से ही लेंगे मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं फॉर्मूला क्या है इसका मास इंटू विलासिटी मास का विलासिटी का जब बेसिक कर लिया आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी विलासिटी का पुट किया कलेक्ट कर दिया एम की पावर एल वन एल की पावर वन टी की पावर माइनस वन ऐसा यूनिट जो जो है मास को किलोग्राम में पावर वन डिस्टेंस को मीटर में पावर वन टाइम को सेकंड में पावर माइनस वन नेक्स्ट इज फोर्स फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है मास इनटू एक्सरलेशन मास का एम एक्सरलेशन का एल टी माइनस टू सबको कंपाइल किया ऐसा यूनिट की बात करें तो केजी मीटर पर सेकंड स्केयर शॉर्टकट में इसको बोलते हैं न्यूटन सी में ग्राम डिस्टेंस सेंटीमीटर में होता है टाइम तो सेकंड में ही होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या और इसको क्या बोलते हैं टाइम अब आगे क्वेश्चन आता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन वन न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम एक न्यूटन यहाँ पे पड़ा कितने के बराबर है इसको सी में चेंज कर दो एक किलोग्राम में कितने ग्राम थाउजेंड ग्राम मीटर में कितने सेंटीमीटर हंड्रेड सेंटीमीटर टाइम को सेकेंड स्केयर में ही पर सेकेंड स्केयर में ही मिला के दस की पावर पाँच हो गई ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्केयर और ये किसके बराबर है ये ये डाइन के बराबर है तो वन न्यूटन में कितने डाइन आए टेन इज टू पर फाइव डाइन सो दिस वॉज द कम्प्लीट लेक्चर इसको बहुत ध्यान से करना है दो दो तीन तीन बार स्टार्टिंग में पूरी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं आए आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा ओके okay. All the best